Buenas noches, bienvenidos a este encuentro un día más. Ya es el penúltimo, ¿eh? hoy es día 5 de enero, ya estamos terminando este itinerario bellísimo, primero de Adviento y después ahora de Navidad. Y por lo tanto, pues estamos concluyendo una etapa, pero no significa que hemos terminado la batalla. ¿eh? Esto es el inicio, estamos empezando eh, a tener una estable comunicación con la gente que quiera a través de las redes sociales de Mater Fátima, porque nos interesa muchísimo que verdaderamente tengamos un seguimiento espiritual, un crecimiento espiritual. Ya les avisaré de las actividades que están por venir. Bueno, como les decía el día de ayer, vamos a hablar, ayer hablamos de la Virgen María, la virginidad de la Virgen María, o María, la grande eh, Virgen y Madre, y ahora vamos a hablar del de fruto que Dios le concedió a esta Virgen, a esta Inmaculada, a esta Virgen, a esta Madre de Dios, a esta mujer que Dios quiso eh, eh, llevar la asunta al cielo. Y como les decíamos, y pronto eh, rezamos mucho a Dios para que reconozcamos que también es corredentora, medianera y abogada de todas las gracias. Pues vamos a ponernos en presencia de Dios para poder suplicar que él vaya haciendo penetrar en nuestros corazones estas enseñanzas de santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a hablar de ese fruto del vientre de la Virgen María, que es el grande regalo. Eh, no hay fruto mayor, más bello, más importante, más potente que el, el, el fruto que tiene el seno de la Virgen María. Y lógicamente, pues Santo Tomás empieza tomando la frase del Evangelio que dice, bendito el fruto de tu vientre, y ahí termina, ¿no? Entonces, y nosotros en el Ave María ponemos coma, Jesús. Jesús es el fruto de tu vientre. Eso está en Lucas 1, 42. Vamos a centrarnos un poquito. Eh, ya hemos contemplado en varios momentos el Arcángel San Gabriel haciendo el anuncio, haciendo el anuncio a la Virgen María, que es un momento privilegiado. Por eso el Ave María lo odia a Satanás, porque... Eh, cada vez que hacemos una Ave María estamos, digamos, actualizando en sentido espiritual, no es la Eucaristía, pero en el sentido espiritual queremos actualizar eh, la, la encarnación del Verbo, de la segunda persona, del Hijo de Dios y del Hijo de María. Entonces, claro, es la perdición de Satanás, por eso el Ave María, el Padre Nuestro lo rompe, porque es una oración que viene del cielo, pero también la oración del Ave María viene del cielo, a través de un ángel pero viene también del cielo y por lo tanto es una oración muy bella, muy potente espiritualmente. Y luego la iglesia pues completó con esa, eh, digamos, manifestación del corazón del hombre, ¿no? Santa María, Madre de Dios, te reconocemos como Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores porque lo somos, somos muy pecadores y necesitamos tu intercesión. Dice, ahora en estos momentos, y en el momento de nuestra muerte. Necesitamos que al final de nuestra vida no nos abandones. Todos podemos claudicar. Todos podemos claudicar. Oye, es que usted es muy santo, muy santa. No, no tengrías, porque todos podemos caer eh, tarde o temprano 
si no estamos muy, muy atentos en la oración, en el ayuno, en la penitencia, en la vida mística, ascética y mística del alma, ¿sí? Que ya hablaré algunas cositas de estas si me da tiempo al final. Bueno, tiene una introducción de dos puntitos y dos puntos, dos partes. Prácticamente, como ven, siempre utiliza más o menos el mismo esquema. Santo Tomás de Aquino, que ya saben que lo hizo un sacerdote, pero la forma de razonar de Santo Tomás de Aquino era palabra de Dios, ejemplos cotidianos y luego después aplicaciones profundas. Aquí no lo hace, pero el método de la cuestio disputatio era, era hacer este esquema. Palabra de Dios. El, Dios dice así, ¿es esto o no es esto? Según un, algunos autores, no es esto. Otros dicen que sí. Y luego ya empieza el cuerpo de la respuesta. Y luego aquí no lo está haciendo, pero hay objeciones. Pero es que algunos dicen que aquí, aquí no es así. Y boom. Según este autor, dice que esto no es así y responde. O sea, que es que después de que Santo Tomás tratara un tema, era muy difícil que encontraras un hueco para decirle, por aquí le voy a atacar en este tema. Porque basado en la palabra de Dios, inclusive él, Santo Tomás, en algunas partes de la, la suma, parece que Dios dice algo contrario a la revelación. Porque usted sabe que el Antiguo Testamento, etcétera, si no uno, uno no tiene cuidado, pues lo podría aplica, aplicar en sentido contrario, ¿no? Y entonces, hasta esa fuerza intelectual tendría. Pone una, una frase del Evangelio que parece contraria a la verdad, ¿eh? pero sacada en el contexto, y después demuestra que está de acuerdo a la revelación. Lo que pasa es que le falta, no sé, la completación en el, en el Nuevo Testamento o la interpretación adecuada de esta frase que sacada en su contexto podría ser pues mal interpretada pero lo va haciendo punto por punto y luego llega un momento de que ya él demuestra que es verdad es palabra de Dios o que está correcta y después lo que le decía lo, como las objeciones no oye parece que no por esto por esto por... oye este autor dice aquello que y iba respondiendo cada una todo esto para decirles que entonces es una delicia intelectualmente, como decíamos, para después llegar al corazón, es una delicia el escuchar a Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque te lo deja claro, simple, sencillo, profundo y completo. Yo les transmito una idea y a lo mejor estoy hablando de un tema, me voy con otro, etc. pues mi fragilidad es muy grande, intelectual, más sin embargo la de él no, él era todo un bloque monolítico y por lo tanto la filosofía, las ciencias de aquel entonces que él conocía, la teología, para él eran una unidad. Esto ha sido una de las grandes conquistas del de, eh, demonio, en la, digamos, culturalmente, intelectualmente, y después tiene repercusiones terribles. Dice, en la Edad Media el conocimiento era unitario. Iban progresando las ciencias, cada uno en su ámbito, pero siempre habría una gran relación entre las ciencias. Ahora no, se dan cuenta que al contrario, o sea, no sé, la física, la, 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 la medicina, no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le pone límites a la medicina, a los, a los avances científicos en la medicina, ¿no? La bioética, la bioética es un intento, de la, desde la razón, de mostrar que, pues, no puedes hacer cualquier cosa en la medicina, porque estás yendo contra la persona humana, en contra de pues, los valores fundamentales de una persona, la dignidad, la libertad, etc. Y lógicamente, si lo aplicas en la fe, estás haciendo daño a, a, a lo que es la revelación de Dios, ¿no? Vas en contra de la revelación de Dios. Por eso, la, yo estudié un poquito de bioética, la bioética no, no o sea, los, los médicos ahora no quieren saber nada ni de bioética, qué razón, y menos de moral, de moral cristiana, moral católica. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Bendito el fruto de tu vientre. El pecador a veces le pide a las cosas lo que no puede conseguir. ¿Quién concibió el pecado? Eva. Eva quería pedirle cosas a ese árbol de la vida y de la ciencia que el, el árbol no le podía dar. ¿Porque fue engañada por Satanás? Sí. Pero también cayó en esa soberbia al pensar que ella podía ser como Dios. Y ahí viene el problema. Cuando el hombre se sale de su, digamos, su realidad, por eso la humildad es andar en la verdad, el humilde es el que sabe 
pues soy criatura, yo no soy Dios, no soy nadie, soy, soy temporal, soy frágil, soy débil. Esa es la humildad, reconocernos tal cual son. Y si tengo cualidades, también la reconozco. Oye, Dios me dio el don para el canto, me dio el don para en Santo Tomás de Aquino, me dio una capacidad intelectual impresionante. Y fíjate, ¿para qué la utilizó Santo Tomás de Aquino? Para servir. 800 años no sé, todavía estamos disfrutando su capacidad intelectual que Dios le regaló. Entonces, eso es humildad. Por eso es santo, porque todos los dones que Dios le dio a este santo los puso al servicio para la gloria de Dios y al servicio de las almas. Eva, por engaño, por lo que sea, quería ella apropiarse las cosas que le pertenecen a Dios. Y ahí es cuando, ¿eh? en vez de dar honra a Dios, nos queremos dar honra a nosotros mismos, en vez de, de entregarnos para, para ser feliz a Dios por, con nuestra fidelidad, etcétera, etcétera. Queremos gozar nosotros de nuestras pasiones, nuestras bajas inclinaciones, y ahí es cuando se rompe la persona humana. Ofendemos a Dios, rompemos amistad con Dios, hacemos mal al prójimo. Siempre que pecamos, hacemos mal al prójimo, nos hacemos mal a nosotros mismos e introducimos en la creación eh, o permitimos que el maligno tome poder en la creación. Y también los desastres naturales o desorden también la creación, los percibimos todos. Bueno, pues Eva no encontró el fruto que buscaba. En cambio, fíjate, ella buscaba un fruto en ese árbol y en cambio la Virgen es el árbol de la vida. ¿Por qué? En el sentido de que ella da un fruto que nos trajo la vida eterna a todos. María sí lo encontró. María sí encontró. Perdón, había dicho que eran dos puntos, son tres. Ella deseó tres cosas en su fruto. Y eso es lo que Santo Tomás hoy nos, nos va a compartir. El diablo le prometió a Eva, seréis como dioses, sabiendo, conociendo el bien y el mal. Génesis 3.5. Pero, en cambio, y fíjense, la ruina total, también para ti, para mí. Nosotros todavía seguimos heredando el pecado original de ellos. ¿eh? Ese pecado no es eh, personal, por lo tanto, no es culpa mía, más por ser de la naturaleza humana y ser nuestros primeros padres, pues mire, se transmite el pecado original. En cambio, fíjate, Eva quiso buscar un fruto, la sabiduría, el, el conocimiento, en y no lo encontró. María, siendo dócil, humilde, obediente, con fe, confiada en la voluntad de Dios, ta, 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 que no acabemos de, 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 de dar elogios a ella, el fruto que ella ofrece al mundo y de la, del cual también ella goza, aprende y se enriquece, es infinitamente sabio. Todo le está sometido a él. Él lo creó, Dios Padre creó todo a través de su Hijo, dice la Escritura. Entonces, todo estaba en Cristo. Y sin embargo, era el fruto que la Virgen, no es que la, la Virgen fue por un fruto a ver si ha conseguido esa sabiduría, es que la sabiduría estaba en ella. Y toda esa fecundación, por haber sido Madre del Salvador, que ustedes lo saben, la gracia, la llena de gracia, también la llenó de sabiduría. Ella no buscó, fíjate, aquí está la diferencia. Cuando yo peco, yo busco un fruto, y muchas veces prohibido por la ley de Dios. En cambio, cuando yo busco a Dios, los frutos que Dios me concede son infinitamente, primero, diversos y abundantes de vida, de sabiduría, de conocimiento, de alegría, de gozo. Entonces, fíjense, desde el punto de vista de, de intelectual, lo que estoy diciendo es bellísimo. ¿Cómo una persona puede pecar? Si es que lo tiene todo en Dios. Mas, sin embargo, hasta yo, gravísimos pecados hemos tenido en nuestra vida. Entonces, pero dices, ¿cómo es posible que no tenga la luz suficiente y la fuerza espiritual para decir que no a lo que por querer un fruto temporal, efímero, pasajero y encima doloroso, porque todo pecado no me digas que trae gracia. La gula, por ejemplo, como demasiado. Bueno, es que oh, el azúcar, el alcohol, no sé qué, la carne asada. ¿no? Perfecto. El dolor de cabeza, el sueño, la pereza, etcétera, el, el, el daño a tu colesterol, a tu salud, etcétera. No me digas que no lo sientes. Oye, ¿dónde quedó el gozo? 
pero fíjense, así, que a lo mejor en, en, lo que, en lo que palpaste el sabor, que era un postre buenísimo, una carne buenísima, un pescado buenísimo, ¿cuánto te duró? Cinco minutos o media hora, y el resto es mal, es sufrimiento, Ay, oh, está ahí agruras, no sé qué, me duele la cabeza, me, duele, me voy a acostar, hoy tengo un sueño, voy a estar tres horas tirado, descansando, no haces nada en la vida, por la gula, por la gula, porque ese es el inicio, después vienen las consecuencias. Entonces, fíjate, Eva buscaba un fruto, la Virgen buscaba agradar a Dios y fue llena de fruto. Iba a decir frutos, pero bueno, del fruto que está lleno de frutos del árbol que está lleno de frutos, Cristo. Dice, por María nos unimos a Cristo y nos asemejamos a Dios. Cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, dice la Escritura, y lo veremos tal cual es. La Virgen se asemejó como nadie a Él, por eso está en el cielo en cuerpo y alma. Ese es uno de los privilegios por haberse asemejado totalmente a Él. Y nosotros optamos por, sirviendo a Dios, recibiremos el fruto de la Virgen, que es Jesús, y por lo tanto esa riqueza también a mí me hará verle, encontrarle, amarle y gozarle eternamente. Segunda idea, bellísimas. Buscaba el deleite en el fruto, Eva, en esa manzana prohibida, del árbol prohibido. Bueno, manzana no sabemos si era manzana, pero bueno, el árbol prohibido. Siempre la tradición pues nos ha transmitido que era una manzana. Entonces, ese deleite que apare dice, la vio y se veía apetitosa, ¿no? ¿Cómo se vio desnuda y tuvo dolor? Porque perdió la gracia santificante, la justicia la original, y por lo tanto, las facultades se cegaron, se rompió la armonía interna, eh, empezó a ver a, como enemigo a, a, a Adán, ah, pues yo he caído, pues ahora este hombre va a caer, y después, mira, es que el, Adán me echa la culpa a mí, pero no, el culpable es él, porque para qué me hace caso, etcétera, o sea, te das cuenta, o sea, se rompió toda la armonía, toda la belleza que teníamos de criaturas, por querer un deleite que me había sido prohibido por Dios, porque en su infinita sabiduría, él quería probar mi fe, mi confianza, mi abandono, mi humildad, mi obediencia. O sea, él quería probar las virtudes de los primeros padres y fracasaron. Fracasaron, como yo también he fracasado muchas veces en la vida. Por eso necesito unirme a Cristo para no fracasar, porque el hombre no puede, solo no puede ir eh, eh, por el recto camino. Necesitamos a Dios, por eso tuvo que venir a rescatarnos. En María, en cambio, encontramos salud, suavidad, alegría, gozo. Vaya que sufrió. Pero mira, ¿dónde está todo el sufrimiento de la Virgen María? Que no se sabe cuánto vivió, pero se calcula que en torno a 60, 65 años pudo haber estado en este mundo con nosotros. 65 años de dolor, de entrega, sufrimiento. Pero es que ya está redimida. Ya está en el cielo en cuerpo y alma. Hay dos que están en cuerpo y alma en el cielo al día de hoy. No más. Jesús y María. Imagínate. Todo ese sacrificio, dolor que padeció aquí, ahora le representa un grande gozo. En cambio, Eva, que estaba bien, quería más. Y por ese querer más, por ese deleite, ¿eh? de decir yo soy, yo puedo, yo quiero, yo hago, yo decido, etc., no serviam, no serviré, no obedeceré. Dolor. Perdió lo que tenía, que era mucho, y dolor. Y mira lo que nosotros estamos padeciendo también. Por eso eh, es que María es fantástica. Bueno, tercer punto. Para Eva el fruto era hermoso a la vista. En cambio, la Virgen leía con el corazón. Imagínate. Cuando se le aparece el arcángel, el, yo, así me lo imagino yo, ¿eh? no digo que esto sea palabra de Dios, pero me lo imagino, es que se le aparece y en el aire postrado, o sea, de rodillas, porque él sabía que era su reina. A lo mejor ella todavía no se da cuenta quién era ¿eh? hasta ese momento, pero él sí sabía que sabía el mensaje que iba a dar y conocía a la Virgen, la habrá visto y era obediente, dócil, fiel, 
Pues claro, era libre, podía decir que no. Mas el ángel sabía que le iba a presentar la, la grande noticia y esta mujer, con todo su currículo en los 15, 16 años que tenía en ese entonces, pues había demostrado al mundo que era una hija fiel del Señor. Bueno, pues Eva buscaba el fruto con la vista, con los sentidos, hacia afuera. En cambio, la belleza, la grandeza de la Virgen estaba dentro. Entonces, el ángel postrado delante de ella y la Virgen humildemente también de rodillas, seguramente escuchando, o sea, tratando de interiorizar las palabras del ángel, bueno, sorprendida de lo que le pedía, no, no de que no quería aceptar, sino de cómo iba a realizar algo tan grande, un prodigio tan grande, Dios, que ya después sabemos que fue la omnipotencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo. Ni Eva, ni los pecadores encuentran fruto en el pecado. Lo que les digo, cuando uno hace pecado, sé honesto, sé honesto, porque bueno, yo no soy el pastor, los pastorcitos de Fátima, que digo que yo insisto que los dos, eh, Francisco y Jacinta Santos, no cometieron pecado personal, mortal, me parece a mí. Fueron verdaderamente almas puras, ¿eh? con pecado original, pero me parece a mí que no cometieron pecado mortal por la vida que llevaron. Bueno, los, el resto hemos pecado mortalmente. Vamos a, como dicen, ¿no? hay que hablar a cuatro ojos, ¿no? A, a, con, con, con el corazón abierto. Hemos pecado mortalmente en nuestra vida. Gracias a Dios hemos sido absueltos, pero sin embargo somos conscientes que no vamos a encontrar ningún fruto, ningún beneficio, ninguna paz, ninguna alegría en el pecado. Nos inclinamos al pecado, mas sin embargo sabemos que no es la respuesta. No es la respuesta. María es, el frut, es fruto bendecido por dos cosas. Dentro de este, eh, Eva se dejó llevar por la vista, María se llevó, dejó llevar por el interior, por las inspiraciones que Dios le ponía en su corazón, su ángel de la guarda, etcétera, etcétera, su docilidad, su oración. Bueno, pues por Dios, porque la, com la colmó de gracia, de parte de Dios la llenó de gracia. No solamente tuvo el fruto de su hijo, ella fue grandemente beneficiada por ese fruto. En Cristo nos viene toda la gracia y ella fue la primera, el primer canal de gracia. Por los ángeles y los hombres, también fue bendecida, agraciada, admirada. Lo estaba contando ahora des, del arcángel, así me lo imagino yo. No sé si será así, porque la palabra de Dios no, no, no da detalles, pero te puedo asegurar que este ángel sí sabía de quién, delante de quién estaba, de su reina. Lo que pasa es que él le iba a ayudar a descubrirlo. Qué bonito, fíjate. Yo tengo, yo sé que tú eres mi reina, pero ahora te no sé, te arrodillas delante de mí porque sabes que vengo del cielo, de parte de Dios, pero dentro de unos instantes, el que se va a arrodillar soy yo. Porque tú al aceptar esa vocación, esa misión que Dios te encomienda, la gracia ya la tienes, pero la vas a, la vas a comprender, te pone por encima de todos los ángeles y los santos. Por lo tanto, la Virgen fue bendecida por Dios, por los hombres y los santos. Dice... Bendito el que viene en nombre del Señor, la Virgen es bendita, por eso su fruto lo es todavía más. Pues así termina Santo Tomás. Bueno, ¿qué eh, propósito les hago para mañana? Memorizar el Angelus, ¿eh? Angelus Domini Nunciabit María. Yo, a mí me gusta hacerlo en, en, en latín, yo no tengo muy buena memoria, pero pues ya me lo he memorizado en latín, me gusta hacerlo en latín. Eh, et concepit de Espíritu Santo, ¿no? Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc tinora mortis nostre. Amén. Entonces, ahí está la Ave María. Pues, aprenderse, que no se lo sepa, haga el esfuerzo de hacer el, el aprenderse el, el angelus eh, en, a memoria, Internet. ¡Ay, padre! ¿Dónde está? Internet. O sea, el ángel es una oración muy conocida, por lo tanto, en cualquier lugar la vas a encontrar, la imprimes, te la memorizas y la iglesia, antes con, la, con las campanas de la iglesia, nos recomendaba que lo hiciéramos tres veces al día, a las seis de la mañana, a las doce a las del día, mediodía, perdón, 
y a las 6 de la tarde. Con esas campanadas, la gente, fíjate, antes paraba, sobre todo trabajaban en el campo, paraban el trabajo y se ponían a rezar el ángelus. Era acordarse del gran prodigio, del gran fruto para la humanidad. A través de María estábamos contemplando el, la encarnación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues ese es el propósito, el ángelus. Bien, y luego después les voy a decir, mañana la, los eventos, se los voy a recordar. Inclusive, eh, me voy a atrever a dar mi teléfono con miedo, pero se lo voy a volver a dar, porque les va a gustar una, una iniciativa. Mañana celebramos la Epifanía. La vamos a hacer solemnemente por los calanes de, de Mater Fátima de 8 a 9 y cuarto antes de la catequesis, ¿sí? Para todos los que quieran participar. Después, el viernes tenemos, retomamos nuestras oraciones de liberación. Hoy tuvimos la reunión del grupito que estamos haciendo estas oraciones con el Padre Félix y ya escogimos las oraciones. Vamos a pedir por la paz, que Dios nos libere de la, del flagelo, de la guerra, de la muerte, de, 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 la, de la ira del corazón del hombre. Pues oración de liberación todos los viernes eh, a las nueve y media de la noche, eh, hora México. Y después el sábado es una charla que ya les dije, no es mía, yo se las quiero compartir con mucha ilusión, que es el tema de, eh, yo les voy a demostrar con unos, con unos planteamientos muy interesantes de una, de una, un canal que, que descubrí, eh, realmente los errores de Rusia han sometido a la humanidad. Hay gente que no lo cree. El título es, eh, los errores de Rusia eh, han sometido a la humanidad. Ahora te lo leo, bien leído el, el título. Aquí está rápidamente. Aquí está. Mm. Dice, ¿han contaminado mi país los errores de Rusia? Y la respuesta, a, muchos van a decir, no, no, aquí Rusia no tiene nada que ver, a mí no, yo soy, no sé qué, soy panameño, soy mexicano, o sea, yo soy salvadoreño, aquí no entra nadie, yo, el que gobierna soy yo. Te vas a dar cuenta que los errores de Rusia, los errores de Rusia han conquistado la humanidad, porque no se hizo lo que la Virgen pidió en Fátima. Pues, ahí, por ahí vamos. Bueno, pues, eh, y luego después, ¿por qué les voy a poner mi teléfono? Les va a interesar. Me están llamando, estoy cortando una llamada. Ya terminó. Les estoy invitando. Vamos a dar un curso, es muy interesante, un curso para prepararse, para formar en la consagración según el método de los 33 días de San Luis María Griñón de Montfort. A mí me hace mucha ilusión. Todos los que quieran formarse, vamos a ponerlo así con palabras, para ser formadores, profesores, ¿sí? Que den el curso en tu parroquia, con tu familia, en tu empresa, en el colegio, haz grupos, pero tenemos que consagrar al mundo, al corazón inmaculado de María, para que nos consagre el corazón de Jesús. Pues vamos a dar un curso para explicar el método de San Luis María Griñón de Montfort, todos los que durante un año, aquí no son bromas, porque si te conviertes en formador, en profesor del curso, tienes que estar bien formado. ¿sí? Yo no me puedo arriesgar a decir, ahora tú puedes consagrar y no sabes ni lo que estás haciendo. ¿eh? Vamos a hacer un curso, precisamente ya les hablaré de, de otro tema, es que hay muchos temas, pero solamente me quedo con el curso. Entonces le voy a poner mi teléfono. Si alguien quiere hacer ese curso ¿eh? de un año, de un año, ¿eh? para prepararse y pueden hacerlo a través de Mater Fátima. En Mater Fátima son bienvenidos. El que quiere es bienvenido. Padre, ya estoy preparado. ¿Puedo dar charlas a través de los canales de Mater Fátima? Claro que sí. Oiga, padre, ¿puedo organizar en mi parroquia en nombre de Mater Fátima? Claro que sí. O, padre, no quiero saber nada de Mater Fátima, pero puedo, con la formación, voy a ir a consagrar mi parroquia. Adelante. Donde tú quieras. Pero vamos a consagrar el mundo al corazón inmaculado de María para que nos consagre a Jesús. Bueno, solo, ya está el teléfono ahí, solo los que quieran formarse en este curso 
me escriben. No me escriban para nada más. Ya saben que no respondo a un mensaje, no me da tiempo. Entonces, los que quieran formarse, pueden ser cinco o ochocientos, a mí me da lo mismo. Yo voy a dar ese curso con varias personas, varios laicos que están preparados. Ya lo estamos preparando con una ilusión. Vamos a empezar dentro de un mes, dos meses, a formarnos un año para que ya para el 13 de mayo, de, no de este año, del próximo año, tú puedas consagrar cientos, miles de personas en tu parroquia, a compañeros, amigos, etcétera, lo que tú quieras, ¿sí? Me escriben solo los que quieran hacer el curso de preparador para la consagración. Les digo, van, yo sé que van a salir muchos, pero podría salir uno, no me importa. Yo preparo uno porque ese uno puede consagrar a 100, 500, 1,000 personas, 10,000. Pues por uno vamos a dar el curso. Ahora, si hay 200 personas, te puedes imaginar el impacto en el mundo. Cada uno consagra 100 personas. Pues estamos llegando a 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 personas. En un año podemos llegar. Ya saben que la Virgen con la consagración del Rosario Mundial, ahí se consagran millones de personas, millones pero necesitamos consagrar bien preparados centenas, millones de personas, porque en la consagración del Rosario Mundial, mucha gente se consagra, pero no sabe exactamente qué consiste la consagración. En cambio, si yo formo formadores, ustedes iban a explicar muy bien durante 33 días, según San Luis María Greñón de Montfort, el método. Entonces, solo los que quieran, y ya termino, me despido, eh, este curso me escriben, y yo les voy a meter en un grupo y mientras terminamos de preparar el curso, están ahí tranquilitos en el grupo y ya les avisamos. Comenzamos tal día, por Zoom, a tal hora, etc. Nos vamos a preparar todos, ¿eh? todos los que quieran. Padre, es que me siento, yo no sé si voy a ser capaz. Oye, yo no soy capaz de nada y mira lo que estoy haciendo. Hablo de lo que puedo. Entonces, si alguien siente en su corazón que Dios le llama, me escribe pero no se ponga a fijar si es inteligente, si tiene mucho conocimiento, etcétera. Eso viene de la formación y de la gracia. Entonces, Dios te da la gracia y fórmate. Pero lo, lo que necesito es gente que quiera llevar la consagración de San Luis María Griñón de Montfort, que es muy importante, al mundo entero. Me escribes y te metemos al grupo. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias. Pues ya les dije los eventos que hay. Nos vemos mañana a las 8 la misa y a las nueve y cuarto la catequesis. Santa noche.